ഞാൻ മോഹനകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മലയാളമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശബ്ദവിഭാഗത്തിലെ തന്നെ നാമം എന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചോദ്യം വരുന്നതാണ് എന്ത് നാമം നാമം പഠിക്കാതെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നാമം എന്താണ് നാമം അല്ലെങ്കിൽ നാമം എന്നാൽ എന്ത് നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ ക്രിയയുടെ പേരായ ശബ്ദം അപ്പൊ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ നാമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പേര് എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാമം എന്നാൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെയോ ഒരു ക്രിയയുടെയോ പേരായ ശബ്ദത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക നാമം അപ്പോൾ നാമം എന്നാൽ നാമം എന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ ക്രിയയുടെ പേരായ ശബ്ദം നാമം നാമം എത്ര വിധം നാമം നാലു വിധം എത്ര വിധമാണുള്ളത് നാമം എത്ര വിധം നാമം നാലു വിധം നാമം നാലു വിധം അപ്പൊ നാമം എന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണത്തിന്റെ ക്രിയയുടെ പേരായ ശബ്ദം നാമം നാമം എത്ര വിധം നാമം നാലു വിധം ഒന്ന് ദ്രവ്യനാമം രണ്ട് ഗുണനാമം രണ്ട് ഗുണനാമം മൂന്ന് ക്രിയാനാമം നാല് സർവനാമം നാല് സർവനാമം കേരള പാണിനീയ പ്രകാരം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമം നാല് വിധം വ്യാകരണ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള ദുരൂഹതകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരള പാണിനീയ പ്രകാരം നാമം എത്ര വിധമാണുള്ളത് നാല് വിധമാണുള്ളത് ഒന്ന് ദ്രവ്യനാമം ഗുണനാമം ക്രിയാനാമം സർവനാമം അപ്പോൾ നാമം എന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ ക്രിയയുടെ പേരായ ശബ്ദം നാമം നാമം എത്ര വിധം നാമം നാലു വിധം ഒന്ന് ദ്രവ്യനാമം ഗുണനാമം ക്രിയാനാമം സർവനാമം എന്താണ് ദ്രവ്യനാമം ദ്രവ്യനാമം എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് പറയുക പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവാണ് അണ്ട പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവാണ് വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവാണ് പേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവാണ് ഇങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിനെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക ദ്രവ്യനാമം അപ്പോൾ ദ്രവ്യനാമം എന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിനെ കാണിക്കുന്നത് ദ്രവ്യനാമം ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഗുണനാമം ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞ് ദ്രവ്യ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നത് ഗുണനാമം ഒരു ഗുണം ആ മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് വെളുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് കീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഗുണനാമം മൂന്ന് ക്രിയാനാമം ക്രിയാനാമം എന്നാൽ ഒരു ക്രിയയുടെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു ക്രിയയുടെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നു പഠിക്കുക എന്ന ക്രിയയുടെ നാമമാണ് പഠിത്തം അണ്ട നടക്കുക നടത്തം ഓടുക ഓട്ടം ചാടുക ചാട്ടം നോക്കുക നോട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയയുടെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമം ക്രിയാനാമം ഇനി നാലാമത്തേതാണ് സർവനാമം സർവനാമം എന്നാൽ ഒരു നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമം അവൻ അവൾ അത് കണ്ടോ അപ്പൊ സർവനാമം എന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണത്തിന്റെ ക്രിയയുടെ പേരായ ശബ്ദം നാമം നാമം നാലു വിധം ഒന്ന് ദ്രവ്യനാമം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിനെ കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുണനാമം ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് ക്രിയാനാമം ഒരു ക്രിയയുടെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നു നാല് സർവനാമം ഒരു നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമമാണെന്ത് സർവനാമം അവൻ അവൾ അത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുസ്തകം എന്നതിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമമാണെന്ത് അത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും അവനെന്നോ അവളെന്നോ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമമാണെന്ത് സർവനാമം എന്തൊക്കെ അവൻ അവൾ അത് ഇനി നോക്കുക ദ്രവ്യനാമത്തെ വീണ്ടും നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ദ്രവ്യനാമത്തെ എത്രായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സജ്ഞാനാമം രണ്ട് സാമാന്യനാമം മൂന്ന് മേയനാമം നാല് സമൂഹനാമം അപ്പോ 
ദ്രവ്യ നാമത്തെ എത്രായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ദ്രവ്യ നാമത്തെ നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സപ്നാമം എന്താണ് സപ്ന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക സപ്നാനാമം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ദ്രവ്യനാമത്തിൽ ആ മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരെന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ ക്രിയയുടെ പേരെന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെ സപ്ന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പേര് അതുകൊണ്ട് സപ്നാനാമം എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്ന നാമമാണെന്ത് സപ്നാനാമം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ്രവ്യനാമത്തിൽ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പർവ്വതം വേണ്ട ഇവിടെ പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദ്രവ്യനാമമാണ് എന്നാൽ ദ്രവ്യനാമത്തിൻ്റെ പിരിവാണെന്ത് സപ്നാനാമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സപ്നാനാമം ണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക സപ്നാനാമം ഇവിടെ സപ്നാനാമം പർവ്വതത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഹിമാലയം കണ്ടോ ഹിമാലയം എന്ന് പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരു സപ്നാനാമമായി പുസ്തകത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തു രാമായണം അപ്പോഴത് സപ്നാനാമമായി ഇങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക സപ്നാനാമം തിരുവനന്തപുരം ഇത് ഏത് നാമമാണ് സപ്നാനാമം രവി ഏത് നാമമാണ് സപ്നാനാമം ഇങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക സപ്നാനാമം രണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമമാണ് എന്ത് സാമാന്യനാമം ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന നാമം സാമാന്യനാമം പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ഇതേത് നാമമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗമാണ് മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സാമാന്യനാമം അപ്പോൾ സപ്നാനാമം എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമം സാമാന്യനാമം മൂന്നാമത്തെ നാമമാണ് മേയനാമം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമാണ് എന്ത് മേയനാമം മേയനാമം എന്നാൽ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക മേയനാമം നിലാവ് നിലാവിന് ജാതിയുണ്ടോ ഇല്ല മഞ്ഞ് ജാതിയില്ല കാറ്റ് മഴ വെള്ളം പാല് ഇങ്ങനെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക മേയ നാമം അപ്പോൾ മേയനാമം എന്നാൽ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നാമം മേയനാമം ആകാശം ഇത് നാമത്തിൻ്റെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു മേയനാമം മണ്ണ് നാമത്തിൻ്റെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു മേയനാമം അപ്പോൾ മേയനാമം എന്നാൽ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നാമം മേയനാമം ഒരു സമൂഹത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക സമൂഹനാമം അപ്പോൾ സമൂഹനാമം എന്നാൽ ഒരു സമൂഹത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു സാമാന്യനാമമാണ് ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു മനുഷ്യർ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഒരിക്കൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചത് കേരളീയർ കണ്ടോ അവിടെ കേരളീയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക സമൂഹനാമം ജനങ്ങൾ കുട്ടികൾ മരങ്ങൾ നാട്ടുകാർ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമം സമൂഹനാമം സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിന്റെ എല്ലാ പര്യായങ്ങളും കൂട്ടം ജാലം വൃന്ദം സ്തോമം പന്തി നിര ഇവയെല്ലാം എന്താണ് സമൂഹനാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സമൂഹനാമം എന്നാൽ ഒരു സമൂഹത്തെ കാണിക്കുന്ന നാമം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക നാലെണ്ണം സപ്നാനാമം എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്നത് സാമാന്യനാമം ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് മേയനാമം ഒരു സമൂഹത്തെ കാണിക്കുന്നത് സമൂഹനാമം ഇനി ഈ സർവനാമത്തെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്താണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം രണ്ട് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം മൂന്ന് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം അപ്പോൾ സർവനാമത്തെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം രണ്ട് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം മൂന്ന് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം എന്താണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ ഒരു ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തമ പുരുഷന്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ പറയുന്ന ആൾ എന്താണ് പറയുന്ന ആൾ പറയുന്നയാൾ ഒറ്റപ്പദം പറയുന്നയാൾ ഒറ്റപ്പദം കേൾക്കുന്നയാൾ ഒറ്റപ്പദം 
ശ്രോതാവ് അപ്പൊ പറയുന്നയാൾ വക്താവ് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ വക്താവ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നാൽ വക്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നയാളിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമമാണ് എന്ത് ഉത്തമ പുരുഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ വക്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന വക്താവായിട്ടുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സംബോധന ചെയ്യും അത് ഉത്തമ പുരുഷൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്ന് ചെയ്യും അപ്പൊ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നാം എന്ന് പറഞ്ഞു നോം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വക്താവും പറയത്തില്ല ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നാൽ വക്താവിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമം എന്തൊക്കെ ഞാൻ നാം നോം എൻ അടിയൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്നൊരിക്കലും പറയത്തില്ല നാം എന്ന് പറയും നോമെന്നും പറയും എന്നല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ന് പറയും അടിയൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അടിയൻ്റെ എന്ന് പറയും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വക്താവും പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നാൽ വക്താവിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമം ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്തൊക്കെ ഞാൻ നാം നോം എൻ അടിയൻ പറയുന്നത് വക്താവാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് ശ്രോതാവ് ശ്രോതാവിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്തു പറയുക മധ്യമ പുരുഷൻ കേൾക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സംബോധന ചെയ്യും കേൾക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നീ എന്ന് പറയും വിളിക്കുമല്ലോ നീ എന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും താൻ എന്ന് വിളിക്കും താങ്കൾ എന്ന് വിളിക്കും അവിടുന്ന് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങുന്ന് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ശ്രോതാവിനെയും ആരും വിളിക്കുകയില്ല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ആ പ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മധ്യമ പുരുഷൻ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നീ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾ അവിടുന്ന് അങ്ങുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശ്രോതാവിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമമാണ് എന്ത് മധ്യമ പുരുഷൻ എന്തൊക്കെ നീ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾ അവിടുന്ന് അങ്ങുന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രോതാവും ഞാൻ വക്താവുമാണ് ബാക്കി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും തന്നെ വക്താവുമല്ല ശ്രോതാവുമല്ല ഇങ്ങനെ വക്താവും ശ്രോതാവുമല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാളെയോ വസ്തുവിനെയോ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്തു പറയുക പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം അപ്പോൾ പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നാൽ വക്താവും ശ്രോതാവുമല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാളെയോ വസ്തുവിനെയോ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്തു പറയുക പ്രഥമ പുരുഷൻ നോക്കിയോണം അവൻ ഇവൻ ഇവ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ഇവിടെ അവനെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തു നിന്ന് അവനെ ഇഞ്ഞു വിളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തു വരും അവൾ എന്ന് വരും ഇവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾ എന്ന് പറയും ഇവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ എന്ന് പറയും ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് അപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ വക്താവും ശ്രോതാവും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാളെയോ വസ്തുവിനെയോ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം അവൻ ഇവൻ ഇവ ഇത് നാലെണ്ണം പഠിച്ചാൽ നാലെണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവന്റെ കൂടെ അവൾ ഇവന്റെ കൂടെ ഇവൾ ഇവയുടെ കൂടെ അവ ഇതിന്റെ കൂടെ അത് ഇങ്ങനെ വക്താവും ശ്രോതാവും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാളെയോ വസ്തുവിനെയോ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക പ്രഥമ പുരുഷൻ അപ്പൊ നാമം നമ്മൾ നോക്കുക നാലെണ്ണം ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്തിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്കിത് ലഭിക്കും ഞാനിത് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം നോക്കുക നാമം എന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ ക്രിയയുടെ പേരായ ശബ്ദം നാമം നാമം നാലു വിധം ഒന്ന് ദ്രവ്യനാമം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിനെ കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുണനാമം ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് ക്രിയാനാമം ഒരു ക്രിയയുടെ നാമത്തെ കാണിക്കുന്നു ഒരു നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമമാണെന്ത് സർവനാമം അവൻ അവൾ അത് ദ്രവ്യനാമത്തെ വീണ്ടും നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സജ്ഞാനാമം എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്നത് സാമാന്യനാമം ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് 
മേയ നാമം ഒരു സമൂഹത്തെ കാണിക്കുന്നത് സമൂഹ നാമം സർവനാമത്തെ വീണ്ടും മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നാൽ വക്താവിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമം ഞാൻ നാം നോം എൻ അടിയൻ ശ്രോതാവിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമം മധ്യമ പുരുഷൻ നീ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾ അവിടുന്ന് അങ്ങുന്ന് ഇനി വക്താവും ശ്രോതാവും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാളെയോ വസ്തുവിനെയോ കാണിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം അവൻ ഇവൻ ഇവ ഇത് അവനോടൊപ്പം അവൾ ഇവൻ ോടൊപ്പം ഇവൾ ഇവയോടൊപ്പം അവ ഇതിനോടൊപ്പം അത് ഇവിടെ നാമവിഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ നമ